Dahil mahirap ang tsahin ang bawat galaw nila, kalimitang inilalarawan na patraydor kung umatake ang mga ahas. Pero sa India, sa saliw ng tinutugtog nilang musical instruments na panji o bansuri, ang mga makamandag na kobra, kayang kaya raw nilang paamuhin. Naging sunod-sunur ang alipin sa nililikha nilang musika. Ang tawag sa nakagagawa nito, Snake Charmers. Dito sa Pilipinas, hindi raw kakailanganin ng lalaking ito ng kahit na anong instrumento para mapaamo ang makamandag na Samar Cobra. Katunayan, misto lang kinakausap lang niya ito o binubulungan. Amo na. Amo na yun. At ang ahas, sunod-sunuran na sa kanyang bawat kumpas. Walang katakot-takot niyang hinawakan ito at isinabit pa sa balikat. Pero ang talagang kahindik-hindik, nagpakagat pa siya sa labi. At isinubo pa ang ulo nito. Siya si Dani Sebyal, ang binansagang senpai o teacher si Cobra Master. Ibang klaseng kakayahan, meron daw ang isang manggagamot sa Hilongos Leyte. Kaya raw niyang bulungan ang mga ahas, pati na ang mga makamandag. Dito sa liblib na purok sa barangay Concepcion sa Hilongos Leyte, nakatira si Dani o Dani Cobra sa kanyang mga kapitbahay. Nadatnan ng aming team ang kumpulan na ng mga tao sa tapat ng kanyang bahay. Nakahanda na rin pati ang makakasama niya sa kanyang performance. Ang kaibigan daw niyang ahas. Una na riyan, ang Samar Cobra na ito na nakasilip pa sa aquarium. Dinasalan muna ito ni Dani. Mabilis namang pumusisyon ang kobra na parang aatake. Pero nung itinaas ni Dani ang kanyang kamay, Sa kalagitnaan ng pagpapakitang gilas ni Dani, laking gulat ng lahat nung bigla siyang nagpakagat sa labi at daliri. Yeah, ako nag-tambalan sa pulong ni Jesus. Ang aming team may daladalang anti-venom at medical staff pero si Dani tumanggi na magpaturok ng anti-venom. Walang gumapang na kahit anong takot sa mukha ni Dani. Sa halip, sinipsip lang niya ang dugo at hinalikan ng prayer book na may mukha ni Heso Kristo. Itinuloy niyang pagtatanghal na para bang hindi na lalagay sa alanganin ang kanyang buhay. Ang mga manunood, imbes na matakot o manghilakbot, nagpalakpakan pa. Pero hindi pa rito natatapos ang palabas. Sunod niyang inilabas ang isa pang sawa. Pinagsabong niya ito. Sabay na isinabit sa kanyang leeg. At ipinasok pa sa kanyang damit. Tila wala nga sa bokabularyo ni Dani ang salitang kaba o nervyos. At hindi pa pala ito ang final act. Ang talaga raw highlight ng kanyang performance, ang pagkumpol at pagbilog ng Samar Cobra at ng Sawa.
Katulad ng madalas na nasasabi, siguraduhin walang ahas sa inyong tahanan at samahan. Pero si Danny, ahas ang katuwang sa buhay. Hiwalay na sa asawa at ang kanyang mga anak, may sarili na ring mga buhay. Nauna na palang may viral video si Danny kasama ang isang ahas na nakawala na pala. Nahuli ko magbalik siya wild pero paano na ako nagbinom? Tuwaron, skaon, moral tubig, mugawas, anak naman na sa ipuga. Mamuto yung mainjek sa yaluer na yung gamay nga kuhan. Mamuto yung mulason, musubay sa nerve. Para masiguro na hindi na makakawala ang iba pa niyang mga ahas, ang aquarium at kaldero kung saan na Kasilid, ang kobra at ang sawa may harang na. Isang beses kada linggo kung pakainin ni Danny ang kobra ng hiniwang manok na nakatuhog sa stick. Kapag napasubo na niya ang karne sa ahas, hinahagot niya ang katawan nito para daw mas mabilis na matunaw ng ahas ang kinain nitong karne. Isang beses sa uh, linggo, yan, pakainan ko na sila. Pero katawan ng mga isang buwan. Pero ang sikreto raw talaga ni Danny, kung bakit napapaamo niya ang mga ahas. Meron daw kasi siyang kakayahan na makipag-usap sa mga ito. Pwede siyang tawagin Snake Whisperer. Sa, sa Bisaya pa, dili ka makapaak ikaw has kay satanas ka. Binuhi ka sa satanas. Ang natatanging kakayahan ni Danny nagsimula raw sa isang panaginip. Magising ka bukas, tum tumingin ka sa tanawang adlaw, pukupat ka oras, Ma magamot ka na, magpakagat ka sa imong mouth, wait, papaak, o sa atsaka dila. Simula raw noon, hindi lang niya nakakausap ang mga ahas, nakapanggagamot din siya. Yung nakagat ng oghipon, yung ganyan, dito ay kinagat. Tapos tinakbo ko sa kanya. Sa awa naman Diyos, umaling naman siya. Naabutan ng aming team si Elena at ang kanyang anak na si Devian na nagtungo sa bahay ni Dani. Nakagat daw kasi ng aso si Devian. Sunayan na namin sa kanya eh. Gumagamot ng mga mala, mga nakagat ng aso, ahas. Itong ginagamit ko, nagpagagamot ng mga ahas at saka aso. Ito kay Patron Santo ninyo. Matapos ang humigit kumulang sampung minuto, natapos na ang dimanoy panggagamot ni Dani sa bata. Pag hindi didikit yun, so, so magsisip, tagal na itong bato ito. Sa akin, tanggal na yan. Base sa nalalaman na siyensya, hindi ito kayang gamutin ng mga pinapahid. Magpunta agad sa hospital or animal bite center para magpa turok ng immunoglobulin at bakuna laban sa rabbit. Yun ang aming nire-recommendang treatment o gamot bilang veterinary. Samantala, totoo bang may kakayahan ng tao na makipag-usap o bumulong sa ahas? Ibinanood namin ang video ni Dani kay Dr. Angelo Clavesillas, isang wildlife veterinarian at herpetologist o eksperto sa mga ahas. Ang nangyayari sa snake charming, hindi talaga hypnotism. Nagre-react siya dun sa movement ng snake charmer. Hindi niya naririnig yung music na nanggagaling sa flute kasi wala naman silang tenga like dun sa mammals na kagaya natin. Hindi nila naririnig yung normal sounds na naririnig natin. Ayon kay Dr. Clavisilias, malaki ang posibilidad na napapasunod ni Danny ang ahas dahil pamilyar na ang mga ito sa kanyang amoy. Yung dila nila, kinukuha yung mga chemical o particle sa hangin. Dinadala sa utak nila kung anong klaseng chemical yung nakuha nila. Ngayon, pagka lagi silang hinahawakan ng kanil owner o ng snake charmer, maaaring ganun din kasi naglalabas din tayo ng sarili nating amoy. Gayunman, hindi raw ito nangangahulugan na kahit sino na lang pwedeng mag-alaga ng ahas. Delikado yan. Ayaw ko pumayag sa kanila. Ako lang mag-train. Kung kumuha kayo dito, mag isang one year, trainihon ko ng one, isang, isang cobra, ako oh, yan. Bait na yun. Napakadelikado raw ng stunts na ginagawa ni Danny, hindi lang para sa kanya at sa mga nanonood, kundi pati na rin sa ahas. Anytime, pwede pa rin magbago yung mood ng ahas. So, pwede pa rin siyang kagatin. Kahit na ilang taon mo na siyang alaga, kahit araw-araw mo siyang hinahawakan, essentially wild pa din yun. Pag hinahandle yon or nilalagay sa exhibit or sa show, nasi-stress pa rin siya. 
nahihirapan yung animal dun sa ginagawa niya. Pag nawalan siya ng control or nabitawan niya yung snake, pwede itong gumapang sa tao na malapit sa kanya. Talagang may tao pumupunta sa kagubatan para kumuha ng mga hayop tapos magpe-perform sa harapan ng maraming tao. Kasi maling mensahe yung pinapakita natin na okay lang na gawin natin yun, na okay lang na kuhain natin yung mga hayop sa natural na habitat nila. Mapait yun. Ang kubra pag nahalagaan mo yung isang taon, di na mayo buhaton nila kay wala man sila pulong para pagpakalma sa ahas nga. Di na ako nga kalalaban. Eh, sabi ko, huwag ka papulot yan. Hmm? Ha? Hindi ko katulad. Ito pag na Kagata, natutuklaw ka dyan, patay ka. Kung makipagpatintero siya sa peligro, ganun na lang. Kumpiyansang kumpiyansa sa kanyang abilidad. Pero wag na wag itong gagayahin, mga bata, dahil iilang nila lang lang ang nakakakaya nito.